سلام به دوستان خوب و عزیزم امیدوارم حالتون عالی باشه همه ما از کودکی یاد گرفتیم که به بهداشت فردی و نظافت محل زندگیمون اهمیت بدیم و از قاعده های خاصی پیروی بکنیم مثلا هفته چند بار دوش میگیریم هر چند مدت یک بار موها و ناخون هامون رو کوتاه میکنیم و زباله ها رو از خونه بیرون میذاریم چون میدونیم که با رعایت بهداشت هم بدن و هم محیط زندگیمون رو میتونیم تا حد زیادی از آسیب میکروب ها ویروس ها و باکتری ها حفظ بکنیم رعایت این کارها برامون تبدیل به یک عادت منظم در اومده الان میدونیم که اگه این عادات بهداشتی رو انجام ندیم ممکنه به زودی دچار بیماری های پوستی یا جسمی بشیم همین سیستم مراقبتی باید برای سلامت روانمون هم اجرا بشه تا دچار استراب و افسردگی و ترس و خشم نشیم ولی متاسفانه اینا رو از کودکی یاد نگرفتیم حالا دیر نیست تا به امروز ما خیلی چیزا رو یاد گرفتیم و میتونیم به سرعت و به خوبی اونا رو به مرحله اجرا در بیاریم یعنی بیایم و برای سلامت روانیمون برنامه ریزی بکنیم و وقت بذاریم اون برنامه ها رو دنبال بکنیم تا بتونیم از نگرانی ها و ترس های بیمورد احساس گناه خشم ها و رنجش های گذشتمون در امان باشیم این کار مستلزم اینه که شما هر هفته یه سری کار مهم رو حتما انجام بدیم اول اینه که این برنامه رو که اگر تأثیر خوبی روی حالتون میذاره رو دنبال کنید. اطرافتون رو از انسانهای مثبت و شاد و پر انرژی پر کنید. یک فعالیت رو که باعث میشه انرژیتون به جریان میفته و حالتون رو تغییر میده رو انجام بدید. مثل پیاده روی و هر نوع ورزش جسمی و فکری، موسیقی. خلاصه هر چیز سالمی که به روحیتون و به حالتون کمک کنه. اگه احساس میکنید که موضوعی هست که دلتون نمیخواد و دوست ندارین که با هر کسی در موردش حرف بزنین میتونید با خیال راحت با یک روانشناس که هم کارش رو بلده و هم مورد اعتماد مشکلتون رو در میون بذارید نگران حرف این اونم نباشید چون تنها چیزی که اصلا اهمیت نداره حرف دیگرانه لطفا همه این کارا رو حتما انجام بدین و تا نتیجه خوبی نگرفتین بی خیال نشین و این روند رو به طور طولانی مدت و به طور مستمر ادامه بدیم نه اینکه قطعش بکنیم چون توی زندگی همه ما پستی و بلندی ها و استرسور های روزانه همیشه وجود دارن ولی با انجام این کارها و فعالیت هایی که ما انجام میدیم در حقیقت داریم حجم لحظه های خوب و پر از انرژی و شادی بیشتر رو برای خودمون ایجاد میکنیم که بهترین راه مقابله در برابر استرس های روزمره زندگیه توی این برنامه هم سعی بر اینه که موضوعات مهم و اصلی به طور مکرر گفته بشن تا روی زمیر ناخداگاه ما حک بشن و نتیجه بهتری از صحبت های هفتگیمون بگیریم تا حالا از خودتون پرسیدیم که هدف از زندگیتون چیه؟ همه ما درس میخونیم، کار میکنیم، ازدواج میکنیم، بچه دار میشیم امکانات رفاهیمون رو بیشتر و بروز میکنیم، مسافرت میریم تا به چی برسیم؟ جواب اکثر آدم ها اینه که میخوایم به آرامش برسیم و شاد و خوشحال باشیم حالا این شادی و خوشحالی چیه؟ اگه خوب دقت کنیم متوجه میشیم که شادی و خوشحالی به طور ذاتی در درون ما وجود داره به خاطر همینه که ما بیشتر به سمت خنده و شادی و رقص و آواز و افراد بزلگو و سرزنده مکانهای مفرح و دوستانه کشش بیشتری داریم تا به سمت ناراحتی و غم چون ذات یه سرچشمه ای که ازش اومدیم عشق آرامش و شادی مطلقه بنابراین طبیعیه که به سمت شادی و چیزهای خوب و مثبت کشیده بشیم دقیقا مثل بچه لاک پشت هایی که بلا فاصله بعد از تولد به طور ذاتی به سمت دریا راه میفتند و میدونن که مهمترین قسمت زندگیشون اونجاست هر کسی تعریف جداگانه ای از شادی داره ولی به طور کلی 
توی روانشناسی اغلب یک فرد شاد رو به عنوان فردی تعریف میکنن که مکرر احساسات مثبت از قبیل شادی، لذت، احساس رضایت از زندگی و عشق و غرور رو تجربه میکنه در حالی که در کنار اینها گهگاهی احساسات و عواطف منفی رو هم مثل غم و استراب و عصبانیت رو تجربه میکنه ولی با حجم کمتری نه اینکه اون احساسات رو اصلا نداشته باشه به عنوان مثال اگر بخوایم احساسات و عواطف این فرد رو توی یک کفه ترازو تصور بکنیم کفه سنگین ترازو پر از احساسات مثبت رضایتمندی از شرایط زندگی و شادی و عشق و اشتیاق به زندگی و کفه‌ای که سبکتره احساسات منفیشه ولی شخصی که افسرده و مضطرب کفه ها برعکسن یعنی کفه‌ای که پایین نشسته و سنگین تره پر از نفرت به سعادت، خود بدپنداری و رنجش و یک خروار نگرانی های مربوط به آینده و نارضایتی های از گذشته و از زندگی رو در بر میگیره ولی این رو هم مهمه که بدونین آمار نشون میده که افسردگی در زنها دو برابر بیشتر از مرد هاست که علت های مختلفی داره از جمله جنسیت که به واسطه اون نقش های مهم همسری و مادری و خانداری براحته زن قرار میگیره و بعد انتظاراتی که جامعه از زنان داره که باید خیلی جاها بیشتر و بیشتر از مردان خودشون رو سانسور بکنن و مراقب رفتار یا حرف زدن خندیدن و فعالیت های اجتماعیشون بشن همچنین زنها استقلال مالی کمتری دارن مسئله های زهمیت دیگه هم اینه که تغییرات هورمونی بدن زنانه که در اثر سیکل ماهیانه بارداری، زایمان و شیردهی اتفاق میفته تأثیرات مهمی رو در افسردگی خانم ها میتونن ایجاد بکنن همینطور به خاطر تحصیلات کمتر، فرصت های شغلی کمتر تحرک ورزشی و فعالیت های اجتماعی کمتر همه و همه علائم واضحی هستند تا زنان رو بیشتر مستعد افسردگی بکنن به خاطر همین خانم ها نیاز دارن که با بالا بردن سطح آگاهیشون بیشتر مراقب سلامت روانیشون باشن به طور کلی خیلی ممکنه بر این باور باشن که اگه درآمدم چند برابر بشه من واقعا شاد میشم یا اگه با فرد مورد علاقم ازدواج بکنم قطعا شاد میشم اگه خونه یا اتومبیل بهتری بخرم شاد میشم اگه همسرم مطابق میل من رفتار بکنه من واقعا خوشحال میشم. اگه فرزندم فلان رشته رو بخونه من شاد میشم و هزاران اگر دیگه. همه اینا میتونن باعث شاد شدن ما بشن ولی خیلی گذرا و موقتی هن. و به محض اینکه بهشون رسیدیم دیگه اون اشتیاق و شادی رنگ میبازن و خواسته ها و امیال جدیدی که پی در پی من ذهنی یا ایگو طلب میکنه جایگزین اونها میشن و این چرخه تا آخر عمر همینطور ادامه خواهد داشت خیلی ها باور دارن که شاد بودن یا افسردگی ژنتیکیه ولی باید بگم هیچ عامل ژنتیکی به تنهایی باعث به وجود اومدن افسردگی نمیشه اگرچه تحقیقات روانشناسی نشون داده که افرادی که یک خیشاوند درجه یک مثل والدین یا خواهر و برادر مبتلا به افسردگی دارند دو تا سه برابر بیشتر از عموم مردم مستعد ابتلا به این بیماری هستند ولی آمار این رو هم نشون داده که بسیاری از افرادی که به افسردگی مبتلا میشن سابقه خانوادگی این اختلال رو اصلا توی خانوادهاشون نداشتن و همچنین خیلی از افرادی که بستگان مبتلا به دپرشن داشتن خودشون نشونه ای از این اختلال رو نشون ندادن ولی به طور کلی روانشناسی بر این باوره که هم نرچر و هم نیچر یعنی هم محیط پرورش و زندگی و هم ژنتیک هر دو به یک نسبت مساوی میتونن فرد رو به سمت ناشاد بودن یا افسردگی سوق بدن اینجا لازم میدونم که باز هم تکرار بکنم که افکار ما انرژی دارن و انرژی ها قابل تبدیل شدن و باردار شدن هستن اگر تفکر انسان منفی باشه انرژی منفی و اگه مثبت باشه انرژی مثبت ساخته میشه و توسط ما در فضا پخش میشه اندیشه های مثبت 
مهرامیز خیرخواهانه سرشار از توانمندی هوش و خلاقیت که بر انرژی دیگران میتونه اثر مثبت بذاره و سطح انرژی اونها رو بالا ببره و برعکس اندیشه های منفی بدبینی ها احساس تنفر از خود و دیگران حسادت و خشم و هر گونه اندیشه بد هم بر انرژی دیگران اثر تخریبی میذاره و سطح انرژی دیگران رو به شدت کاهش میده و انرژی زیادی رو از انسان میگیره وقتی که در مکانی احساس خوبی نداریم به این معناست که اون محل از انرژی های منفی اشباع شده و یا وقتی که فردی با رفتار حرف و یا با حتی با حضورش در کنار شما تأثیر منفی میذاره یعنی اینکه اون فرد حامل انرژی منفی با حجم بالاییه انرژی های ما حتی زمانی که به کسی فکر میکنیم یا در حال حرف زدن یا حتی گوش کردن به کسی هستیم هم چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی میتونه به دیگری منتقل بشه به خاطر همین انرژی هاست که توی امامزاده ها، معبد ها، رستوران ها و خیلی از مکان ها شما احساس آرامش میکنید چون اون مکان ها پر از انرژی های خوب، دعا و شادی و امید و برعکس خیلی از جاهایی که احساس خوبی نداریم در فضای اونجا بازتاب افکار، رفتار و اعمال منفی و انرژی منفی حضور داره امروز شعری رو از جناب حافظ براتون انتخاب کردم که میگه بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی آخر الامر گل کوزگران خواهی شد حال یا فکر سبو کن که پر از باده کنی گر از آن آدمیانی که بهشتت حوث است ایش با آدمی چند پریزاده کنی تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گذاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی عجها با شدت ای خسرو به شیرین دهنان گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی خاطرت کی رقم فیض پذیرت ای هات مگر از نقش پراگند ورق ساده کنی کار خود گر به کرم بازگذاری حافظ ای بسا ایش که با بخت خدا داده کنی ای سبا بندگی خاج جلال الدین کن که جهان پر سمن و سوسن آزاده کنی حافظ در این قزل زیبا یک الگوی رفتاری رو برای سعادت و نیکبختی انسان ارائه میکنه الگویی که اگه مطابق با اون عمل بشه ما رو از رنج و غم رها میکنه شادی از نظر تمام اندیشمندان و اساتید معنوی تنها خندیدن دائمی و خوشگذرانی نیست بلکه داشتن زندگانی متفکرانه اشخرزی و جستجوی حق و حقیقت و رسیدن به شادی واقعی و دائمیه یک آدمشان هزار بار بهتر از یک آدم عبوس و از خود راضی و از همه شاکی عبادت میکنه به همه عشق میده کار میکنه خلاقه و انرژی خوب و مثبت میسازه همیشه در زمان حال زندگی میکنه و قانع و سپاس گذاره چنین آدمی بیشتر از هر کسی میتونه غم و اندوه دل شکسته ها و رنج کشیده ها رو درک بکنه دلسوزی بکنه و اشکای دیگران رو پاک بکنه و بهتر لبخند رو بر لب اونها بیاره پس تأثیر گذارتر و موفق تر از دیگران میتونه عمل بکنه کسی که بلد باشه که خودش رو از غم ها دور نگه داره مطمئنا میتونه دیگران رو هم از غم ها دور بکنه ولی حافظ میگه به حرفای من به پندای من گوش کن تا خودت رو از رنج ها رها بکنی مصرع بعدی میگه خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی خون خوردن یعنی رنج و اندوه کشیدن و دچار عذاب شدن روزی ننهاده یعنی اون چیزی که سهم تو نیست و برای تو مقدر نشده میگه اگه در حسرت چیزی که حق و سهم تو نیست و برای تو مقدر نشده باشه باشی و بهش چشم داشته باشی و سعی بکنی که به هر بهانه یا کلکی به دستش بیاری ممکنه که بتونی به دستش بیاری ولی این رو بدون که 
قطعا بعدش گرفتار رنج و عذاب خواهی شد و نتیجه اون تلاش ها و تقلاهای بیهودت رو خواهی دید. در بیت بعدی حافظ میگه آخر الامر گل کوزگران خواهی شد حال یا فکر سبو کن که پر از باده کنی حافظ میگه به هر جایگاه یا هر موفقیتی که برسی آخر یا سرانجام همه ما اینه که باید روز جسممون رو ترک بکنی و از این جهان به جهان ابدی بریم پس کالبود فیزیکی که درون بودیم و همدیگر رو تحت اون کالبود میشناسیم دیگه درش روحی وجود نخواهد داشت و جسم در زیر خاک قرار میگیره و تبدیل به خاک میشه و ممکنه که کوزگرانی از همون خاک بیان استفاده بکنن تا کوزه ای از اون خاک که قبلا جسم ما بوده بسازن پس چه خوبه که امروز که این فرصت رو داری تغییر بکنی انرژیت رو بیای تصفیه بکنی و از هر گونه آلودگی و ناخالصی بیای پاکش بکنی پس همین الان جانت رو تبدیل به یک ظرف یا یک کوزه بکن که توش رو یعنی درونت رو از شراب و عشق خدا و انرژی خوب و شادی پر بکنی و از اون شراب و از اون شادی ها بتونی به دیگران هم منتقل بکنی به دیگران هم بنوشانی تنها راه خوشبختی هم همینه گر از آن آدمیانی که بهشت از حوث هست ایش با آدمی چند پریزاده کنی میگه اگه از اون دسته آدمایی هستی که آرزوی بهش رفتن تو سرت داری تو همین چند روزه فرصتی که در این دنیا هستی و داری با خوبی کردن رفتار خوب داشتن دور ریختن هرس و تمع و خشم و رنجش و حسادت و غرور و خودفریبی برای خودت همین جا بهش رو بساز پریزاده ها و زیبارویان در اینجا به معنی آدم های خوب سیرت پر انرژی آدم های بیقل و قشم آدم های خدا ترس هستن میگه سعی کن بیشتر وقتت رو با این دسته از آدم ها بگذرونی و از آدم هایی که عبوس و غرغرو و بهانه جو و بخیل و خشمگین و طلبکار و از خود راضین و از دنیا و از زندگی درکی ندارن دوری کن چون اونها به معنای واقعی میتونن هر روز حالت رو خراب بکنن انرژی تو رو بمکن و حالت رو بد بکنن چون که اونها هیچ وقت راضی به رضای خدا نبوده و نیستن و همه چیز رو به زور از هر کسی یا از زندگی طلب دارن و به جای نشوندن لبخند بر لب دیگران با رفتارهای غیر انسانی و حسرت و حسادت و شایع پراکنی و دو به همزنی حتی باعث گریوندن چشمهای خیلی ها شدن سعی کن که فاصلت رو با این آدم ها همیشه حفظ بکنی و دور تو از دوستان خوب و از انسان های واقعی پر کنیم به اعتبادی میگه تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گذاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنیم حافظ میگه نشستن بر جایگاه بزرگان و فرهیختگان و وارستگان یا هر کسی که آرزو داری جاش باشی تنها با بلند پروازی و لاف و دروغ و حق و خود بزرگ پنداری به دست نمیاد تا اول از همه باید غرور کازه و اون ایگوت رو خفه بکنی و از دنیای توهمی و کودکانت بیرون بیای و وارد دنیای واقعی بشی باید سعی و تلاش زیادی بکنی و سالها شاگردی استاد یا آدم های نظیر اونها رو بکنی و ازشون خیلی چیزها یاد بگیری و همه اون چرا که برای بزرگ بودن و برای فرهیخته شدن لازم و ضروری هست با پول و حق و تظاهر خریدنی نیست تو باید اون اسباب رو بیای فراهم بکنی رنج بکشی و روی خودت کار بکنی تا بتونی به جایگاهی که اونها هستن فکر بکنی بیت بعدی هم میگه اگه به عاشق خودت که مثل فرها در عشق تو دل از دست داد و شیدا شده توجه بکنی بی تردید عجب پاداش زیادی نصیب تو خواهد شد خاطرت کی رقم فیز پذیرت هی هات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی میگه زمانی که خاطر یعنی همون ذهن و تمام وجود تو از نقش پراگنده یا همون حوث آرزوها و زواهر فریبنده زندگی و امیال جسمانی پر باشه هرگز از لطف و 
احسان خداوندی بهره من نخواهی شد برای پیدا کردن شایستگی و لیاقت میبایست ورق یا همون صفحه ذهن خودت رو از افکار متفرق و توهمی پاک بکنی و فضا رو برای ورود آگاهی و تغییر باز بکنی به این قسمت میگه ای حافظ یا ای انسان اگه کارها و خواسته هایی رو که سلامش رو نمیدونی و نمیدونی که چی برات خوبه یا بده رو به خدا بسپاری و به اون توکل کنی بهش اعتماد کامل داشته باشی و پذیرش رو تسلیم رو توی زندگیت وارد بکنی دیگه شک نداشته باش که لطف خداوندی شامل حال تو خواهد شد و اتفاقات خوبی انتظارت رو خواهم کشید در بیت آخرم میگه ای سبا بندگی خاج جلال دین کن که جهان پر سمن و سوسن آزاده کنی میگه اگر زمانی بتونی مثل باد سبا لطیف و تسلیم بشی و به هر طرف به وزش در بیای خواهی دید که میتونی جهانی رو به گلشن تبدیل بکنی و همه جا رو پر از گلهای خوشبو و زیبای سوسن و یاسمن بکنی پس اگه شکفمون اینه که آرامش نداریم و شاد نیستیم اول اینکه باید بپذیریم که آروم نیستیم و شاد نیستیم و بعد که پذیرفتیم و این فضا رو در خودمون ایجاد کردیم میدونیم که اصلا در لحظه یا حال زندگی نمی کنیم و شرایط زندگی رو هم نمی پذیریم و دائم در حال جنگیدن و ستیزه کردن با همه چیز و با همه کس هستیم و از زندگی هر لحظه داریم دورتر و دورتر میشیم چون با جنگ و جدال نمیشه آرامش رو به دست آورد پس برای خودتون زمان بذاریم و تمرین کنیم تا به زودی اون آرامش رو به دست بیاریم به دست آوردن آرامش و شادی هم مثل شنا کردنه که با تمرین و تکرار میتونیم کم کم اون رو یاد بگیریم. میشه انرژی هامون رو برگردونیم و تبدیل به انرژی مثبت بکنیم. میشه مسئولیت اشتباهاتمون رو به گردم بگیریم و فقط سعی کنیم هر کدوم از ما فقط بهتر از دیروزمون باشیم و سعی کنیم مفیدتر باشیم و کاری به دیگری نداشته باشیم. همین که خودمون رو دریابیم و شاد بودن و شاد زیستن رو یاد بگیریم بزرگترین خدمت رو اول به خودمون و بعد به دیگران کردیم. دوستان عزیز تا هفته آینده و دیداری دیگه همتون رو به خدا میسپرم و لحظه های خوشی رو براتون آرزو دارم. خدا نگهدارتون.